എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ടു ബി ഹിയർ അഗെയിൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്പാൻ ഓഫ് ഐ തിങ്ക് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ജനുവരി വി ഹാഡ് എ സെഷൻ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് ഓൺ അംബേക്കർ ആൻഡ് ഐ വാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം ഓൺ ദ ഒക്കേഷൻ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി കണ്ടിന്യൂ ടു ഡേ ഓൾസോ the principal referred to me as a non legal person of course i don't have a legal background but um the topic i am discussing today or uh, is something related to your your syllabus your examinations the essays you might have written many essays on that and almost you know it then uh, what shall i say about a thing that you already know is something like taking english to england Hmm. but still there could be something from a non legal perspective or a person from um, a common man what do you see in this particular topic and his perspectives i think it can be of some importance to the legal community assembled here in the form of students and teachers okay i have a, a small presentation also just for you know li- law is not that an exciting or juicy topic as literature is I'm a literature teacher basically so we cannot have many stories or uh, that um, alluring subjects are normally missing in law it's quite barren sometimes still <coughs> see indian constitution is uh, i describe it as one of the most beautiful constitution in the world beautiful in the sense it contains beauty right in what way the biggest you know i am avoiding so many perif- i mean primary explanations that you already know about the constitution directive principles fundamental rights is something like you are and again i say that you are fish in water and i am trying to teach you how to swim so that sometimes there are some areas it can be very irrelevant when i refer to the legal matters i normally i try to view from the political perspective and as a person as a citizen of this country nammale bharanagadana sherikum nammal parikshikkokke chodikkumbo nammal parayarund 395 articles undu appo psc parikshikkokke chodikkumbo avaru parayi 395 endu parnja pora 444 448 ennakke parayi ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മാറുന്നില്ല പുതുതായിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പുതുതായിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുകയോ ചെയ്താൽ ആർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഇൻവാലിഡേറ്റഡ് ആവും ക്യാൻസൽഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനായിട്ട് അത് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ രസകരമായ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭരണഘടന ദിവസം ആചരിക്കണ്ടേ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അന്നൊരു വലിയൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ദ റൂസ് എ കോൺട്രവേഴ്സി ഓൺ ദാറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ശരിക്കും നിയമമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രണ്ട് മാസം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആ ആക്ട് വെച്ചാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആ രണ്ട് മാസം സോ വി വർ നോട്ട് റൂൾഡ് ബൈ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ആ രണ്ട് മാസം ആ രണ്ട് മാസം നിലവിലിരുന്ന ഒരു ഭരണഘടന നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിലവിലുള്ള നിയമം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല ഓർഡേഴ്സിലും അത് കാണാറില്ല നിയമ വിദഗ്ധരും പലപ്പോഴും വക്കീലന്മാരൊക്കെ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരവ് ഭയങ്കരമ
പക്ഷേ നിലവിലുള്ള നിയമം ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ളൊരു വരി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു നിയമമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവിന് ശേഷമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ അമൻമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആർട്ടിക്കൾ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ എ എച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് പോകുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രിൻ്റ് ചെയ്തല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും എഴുതപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കാലിഗ്രാഫിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് എഴുതി ഒരാളാണ് എഴുതിയത് അയാളെ എഴുതാൻ വിളിച്ചത് നെഹ്റു ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനാണ് ഭരണഘടന എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലെ ഹീലിയം വായു നിറച്ച അറകളിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് കോപ്പികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരെണ്ണം ഹിന്ദിയിലും ഒരെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലും ആദ്യം എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഹിന്ദിയിലേക്ക് ഇതിൽ പ്രേം ബിഹാരി നരേൻ റൈസാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളർ പേർഷ്യനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളറിനെയാണ് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അയാൾ കാലിഗ്രാഫി എക്സ്പെർട്ടാണ് കാലി മീൻസ് ഗുഡ് ഗ്രാഫി മീൻസ് ടു റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസായിട്ട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പൈസയും വേണ്ട ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമാണ് പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടത് നോട്ട് എ സിംഗിൾ പെനി ഐ നീറ്റ് ബട്ട് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗുഡ് മേ ബി ഗോർ ഐ ഡോ നോ I have all things and quite happy with my life. But I have one reservation that on every page of constitution I will write my name and on the last page I will write my name along with the name of my grandfather. So if you check for the original constitution you can see in every page the writer has got his signature. And the last page is grandfather's, not his father's. That shows his attachment towards his father. Sorry, grandfather. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ പേജുകളും നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ആ പേജുകൾ മറിച്ചു നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അതിനെയെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നന്ദൻലാൽ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാന്തി നികേതനിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം മറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നവകാലിയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി പോകുന്നതും വിവേകാനന്ദൻ പോകുന്നതും ചിക്കാഗോയിൽ പോകുന്നതും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ച പേജുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അശോകൻ്റെ പടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്ബറുടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഓരോ പേജുകളിലും ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടന വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് മാത്രമല്ല വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് എത്ര കലാപരമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വലുതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വലുതാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ കോൾ ഇറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭരണഘടനാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അസംബ്ലിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒപ്പിട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ അവർ വരിവരിയായി നിന്ന് ഒപ്പിട്ടു ആദ്യം ഒപ്പിട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അവസാനം ഒപ്പിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ ഫിറോസ് ഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ ഫിറോസ് ഗാന്ധി വരെയുള്ള ഒപ്പുകൾ പക്ഷേ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ഒപ്പിടാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നുകിലും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പേജിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പിടുകയാണ് ചെയ്തത് ആ നിരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പിടാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒപ്പിടണം എന്നവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ
ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതെടുത്തത് സ്പാനിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ലിബറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ലോകമെമ്പാടും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ജെൻഡർ ഇക്വറ്റി സംബന്ധിച്ച ലിബേർട്ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു മൂല്യ ശേഖരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായപ്പോൾ തന്നെ അത് വലിയ പോപ്പുലറായി നമുക്കറിയാം പര്യ ഭരണഘടന എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തുള്ള മിക്കവാറും നല്ല ഭരണഘടനകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു നമ്മളൊരു റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലറായിട്ട് വരുന്നത് അൺ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ന്യൂസിലാൻഡ് യു കെ ഐ മീൻ ബ്രിട്ടൺ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ അവരും അൺ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിരുന്നു അവരും റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അൺ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അൺ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അത് കോഡിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു നിയമം അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ പോയി അതിൻ്റെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് അത് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അൺ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും പാർലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും രാജാവ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ഓരോ ബില്ലും ഭരണഘടനയായി മാറുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോയുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ എന്ന് പറയുമ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല ബ്രിട്ടനിലും ന്യൂസിലാൻഡിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എല്ലാ ലോസും കാര്യം ലോസ് ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് അത് കോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കാം കീഴ്വഴക്കങ്ങളാകാം നയങ്ങളാകാം ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ബ്രിട്ടനിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഒക്കെ ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലായാലും ബ്രിട്ടനിലായാലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പൂർണ്ണമായും റൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും അൺറിട്ടൺ ആകാനും പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് സം വേ ബിറ്റ് വീൻ അതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസിന് വേറെ ഒരു സോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ കോളനി ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഗവർണർ ജനറൽസിനും ഗവർണേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്ത കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിധേയണക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു പക്ഷേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം ബ്രിട്ടൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റവും ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണഘടനയും അവരുടെ ഭരണ വ്യവസ്ഥയും അതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ദെൻ തേർട്ടി നയൻ സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പോളിസി ടു ബി ഫോളോഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ദൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ദൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അതിലാണ് കഴിഞ്ഞ രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നിന്ന് കത്തിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റും ചേച്ചും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ദൻ ദ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിനകത്ത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫ്രം റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ
of sentiments adhuvalane professor k c vereira adeham parana manifest of aims and aspirations so pala pala angle nu nokunnundu mattu pradhana petta its convenience nasuruddin another member of the constituent assembly he said uh, he characterized it Every morning I start a revolution. Every evening a better resolution. Get it? That's why I have a revolution. No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. This is a New Year resolution. I don't know. 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 ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ഡയറക്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പിന്നെ ബിയാട്രിസ് ബെബും സിഡ്നി ബെബും ഇവരുടെ ഫേബിയൻ സോ സോഷ്യലിസം ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീഫോംസ് വഴി സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഛായ ഒരു നിഴൽ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേകതകളും ഇല്ല എന്ന് പറയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് പ്യുർ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ലിബറലിസം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വാരി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് യു കൺസിഡർ യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഓർ യുവർ ഫാദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഏണിങ് മെമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഏണിങ് മെമ്പറാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ഒരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു ശാസന അവരുടെ ഒരു അതൃപ്തി ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധി നിങ്ങൾക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പതറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ ഇഷ്ടമല്ല മുത്തച്ഛൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുത്തശ്ശിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കും വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കീഴ്വഴക്കങ്ങളും കുറേ മൂല്യ സമ്പത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ അല്ല ലീഗലി ബൈൻഡിങ് അല്ല നടപ്പിലാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് ബാധ്യതയില്ല നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ആധാരമാക്കിയ ഒരു നിയമം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവും ഒരു മഹിമ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പല നിയമങ്ങളുടെയും സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവർക്ക് എളുപ്പമായി അപ്പം യാതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു നാട്ട് നടപ്പ് നാട്ടാചാരം പോലെയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കുറേ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കുറേ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ സദാചാരം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക ഈ സദാചാരം ഒരു നിയമമല്ല ഇപ്പോൾ നിയമമാക്കാൻ ഓരോരുത്തർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം സദാചാരികളാണ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്ത് പറയും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതി നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഇത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിട്ടോ എഴുതി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂല്യ പരിസരം നിയമപരമായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോടതികൾ നോക്കും ഗവൺമെൻറ് നോക്കും ജനങ്ങൾ നോക്കും അപ്പം അത് അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അത് ഒരു ചൊവ്വുള്ള നിയമമാണ് എന്നാണ് പറയുക ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് അനുകൂലമായി ഒരു നിയമം വരുന്നതിന് ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായി എതിർക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെയൊക്കെയോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പശുവിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രാഷ്ട്രം നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സോവറിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം അവരുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ ഇച്ഛ അതാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിത ഭൗതിക പരിസരങ്ങളിലാണ് കാളവണ്ടി ഓടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കും ക്ലോണിങ്ങിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവരെന്നും പിന്തുടരേണ്ട ഒരു പിടി നിയമങ്ങൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു മതാത്മകമായ നിലപാടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ ജന ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ ആക്കിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസക്തമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അതിലങ്കിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടണിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു നിഴലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് എക്കാലത്തുമുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അംബേദ്കറുടെ ഒക്കെ ചില വാദഗതികൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു മതം ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ബുക്കിൽ അന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാകാവൂ ഇങ്ങനെയാകാവൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവേണിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഈ ഈ മൂല്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തേക്ക് ചേരുന്നതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആരാണോ എക്കാലത്തേക്കും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഒരു നൂറ് വർഷം നിലവിലിരുന്ന ആശയ പരിസരങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നായാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നായാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനുമായിട്ടുള്ള കേസിൽ ദുഷ്യന്തൻ പോയി കാട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വെടിവെക്കണം അല്ല വെടിവെക്കല്ല അമ്പി അല്ലേ അദ്ദേഹം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവർ ശകുന്തള ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കഥ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നായാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ധീരതാ പ്രകടനമാണ് ഇന്ന് ഒരു ശിങ്കാര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും മാനുകളെ വെടിവെച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ സൽമാൻ ഖാൻ ജയിലിലായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഇടിച്ചു വന്ന കേസിൽ അദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു പക്ഷേ മാനുകളെ ഇടിച്ച് യഥാർത്ഥം മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കലമാൻ ആണ് ഡിയർ ആണ് യഥാർത്ഥ മാൻ മറ്റേ മാന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ വന്നു എങ്ങനെ വന്നു അതാണ് ആ കാലത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്റ്റ് ജേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് ഓരോ കാലത്തിനും പറ്റിയ ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭരണ ഘടനയും രീതികളും മാറണം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ല സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസുമായിട്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സംവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സംവാദത്തിൽ ലിങ്കൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കറുത്തവർ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ പൂർണ്ണരായും മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ള വാദം എനിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ ശരിയായി വരാനുണ്ട് ചുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായി വരാനുണ്ട് താടിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ട് പോകാനുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ചില കോസ്മെറ്റിക്സുകൾ അത് പ്രകൃതി വരുത്തുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നു കരുതി അവരെ നമ്മൾ മോശക്കാരായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അന്നത
അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് സൊസൈറ്റി ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആർട്ടുകൾ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പോയാൽ മതി ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വിഷയമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അമെൻമെൻ്റ് ചെയ്യാം അമെൻമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കിത് സഹിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഭരണാധികാരിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളാരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു പാർലമെൻ്റാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർലമെൻ്റാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പാർലമെൻറ്റുകൾ അതിനേക്കാൾ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള എത്രയോ പാർലമെൻറ്റുകൾ പിന്നെ വരുന്നു അല്ലെ ആ പാർലമെൻറ്റുകളെ എല്ലാം ഈ പാർലമെൻറ്റ് നയിക്കുന്നു അങ്ങനെയും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എറ്റേണൽ ചാണക്കിനായി മാറുക ചാണക്കിന് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം ടാക്സ് ഇങ്ങനെ പിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് മൊറാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വട്ട് ദാറ്റ് ലുക്സ് ടു ബി ഇമ്മോറൽ മേ നോട്ട് ബി ഇല്ലീഗൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബി സ്ട്രേറ്റ് ഐ സേ ദാറ്റ് ഒരു മനുഷ്യന് അയാളുടെ മകളിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു നിയമവുമില്ല അത് ഇല്ലീഗൽ അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോറൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ബി നെവർ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇമ്മോറൽ ആകാം പക്ഷേ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഇല്ലീഗൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും വ്യക്തിയുടെ ഒരു നിർണയ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് അതിനെ ഒരു നിർദ്ദേശപരമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതൊക്കെ പലപ്പോഴും യാതൊരു കഥയും ഇല്ലാതെ കഴമ്പില്ലാതെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലെ ഈ അനുശാസനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉപദേശം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഫലവത്താവാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണ് ഗവർണർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് പോലും അല്ല പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ആകുമെന്നല്ല കാര്യം നമ്മളുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ക്രിയാത്മകമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ബില്ല് പോലും പുള്ളിക്ക് പാർലമെൻറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് വീണ്ടും അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവുക അല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആധാരമാക്കി അല്ലാതൊരു നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം ധാർമ്മികമായി ഗവർണർമാർക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഈവൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ശരിക്കും മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെൻറ് തൊട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വരെ വാദകമായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊളീഷന് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കൊളീഷൻ പെർപ്പച്ചലായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പരിധി വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ അവിടെ കൊളിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും പ്രസിഡൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഗ്നോസ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സന്താനം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തന്നെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് അമൻമെൻറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റി വൺ സിക്സ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ
ആ ചമ്പകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ തൊന്നിലെ കേസ് തന്നെ അറിയാം റിസർവേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് പൊങ്ങി വരുന്ന തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് ഇലെ കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ജെൻഡർ സെക്സ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതിയും അവസര സമത്വവും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നിയമം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിലെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നാൽപ്പത്തി നാലിലോ നാൽപ്പത്തി ആറിലോ പറയുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുള്ള സംവരണം പ്രത്യേക പരിഗണന ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടം വെച്ച് തുടങ്ങും അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അന്ന് ലോക്സഭ വന്നിട്ടില്ല അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ലോക്സഭ വരുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പളും ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജസ്റ്റിസുകൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇവിടം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇത്രമാത്രം സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചുപതി നടത്തുന്നു എ ടോട്ടൽ റീവാം ഇൻ സം ഏരിയാസ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത നോക്കുക അൺറെസ്റ്റൈൻഡ് പവേഴ്സ് ഫോർ പാർലമെൻറ്റ് ടു അമെൻഡ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് ബീങ് സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് കോടതിയാണ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആസ്പദമാക്കി പാർലമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ സാധുതയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ കയ്യിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസോളിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നിയമങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഇല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള കോർട്ടാണ് അവിടെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമെൻമെൻറ്റിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആദ്യമായിട്ട് അൺറെസ്ട്രൈൻഡ് പവേഴ്സ് ടു പാർലമെൻറ്റ് ടു അമെൻഡ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് ബീങ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രാക്കോണിയൻ നിയമം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഇല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാണിച്ചത് അമ്പരെന്ന് പോകും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണ ക്യാബിനറ്റിലെ ഏക പുരുഷ മെമ്പർ എന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പേരുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഒന്നിത് രണ്ട് അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തള്ളിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർക്കാനായിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഫെഡറൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സെക്യുലർ ഫെഡർ അപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം അംബേദ്കർ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ എതിർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അംബേദ്കർ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോഷ്യൽ എന്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തിനാണ് അംബേദ്കർ എതിർത്തത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ ഈ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളും നിയമസഭവും വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാവരും വളരെ ചക്കരയായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓ സോഷ്യലിസം എല്ലാവർക്കും ഈക്വിറ്റി ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും സമത്വം എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് കുഴപ്പം അതിന് പക്ഷേ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റർ ഡിക്ഷണറിയിലും ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലും പല പല ഡിക്ഷണറിയിലും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ വൈഡാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല സോഷ്യലിസത്തിന് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ഒരു ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ നോർത്ത് കൊറിയയിലും അവർ പറയുന്ന സോഷ്യലിസമാണ് സ്വന്തം അന്ന അമ്മാവനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും തൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വേറെ ആരും രാജ്യത്ത് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തിട്ടൂര് ഇറക്കുകയും
പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാം തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് എല്ലാം നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എറിക് ബ്ലെയർ ജോർജ് ഓർവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിക്കേണ്ട നോവലാണ് ബിഗ് ബ്രദർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രണയപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചാരയായിരിക്കും എന്നാണ് ചാര എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷിവിൽ വി എസ് പായ് എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും ചതികളാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിൻസ്റ്റൺ സ്മിത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങളൊരു പാർക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഫാം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ശരിക്കും ജോർജ് ഓർവിൽ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ കമ്മ്യൂണിസം കൊളാപ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ള അപ്പോകലപ്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയനിൽ ശരിക്കും കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോർവച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമെൻമെൻറ്റിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വ്യക്തിയെ ചുരുക്കുക സമൂഹത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് അതൊരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാഷണൽ എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസത്തിലും വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചുരുക്കൂ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് അധികാരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ അവകാശങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ എന്തിനു വേണ്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതാണ് ചെയ്തത് ഇത് പിന്നീട് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ നാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് അമെൻമെൻറ്റുകൾ വഴി ഇത് റദ്ദാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കോടതി തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അല്ലാതിരിക്കുന്നത് മൂന്നാല് വർഷം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമെൻമെൻറ്റിൽ ആ അമെൻമെൻറ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചിലർ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ദിരാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഈ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യലിസം പാടില്ലാത്തത് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു വാദം ഞാൻ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് വൈ ഐ ഒപ്പോസ് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ് സോഷ്യലിസം ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഓർ ടു ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹി സെയ്സ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലെയ്ഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഡെമോക്രസി ആൾ ടുഗദർ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധം അംബേദ്കർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് ഭരിച്ചു കളയാം എല്ലാ കാലത്തും എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു മൂല്യം ഇതായിട്ട് കുറച്ചിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അതായത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എസ്സേകൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ത്തിലൊന്നായിട്ട് സോഷ്യലിസം വരുന്നുണ്ട് സെക്കുൽ സോഷ്യലിസം വരുന്നില്ല സെക്കുലർ സെക്കുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കല്യാൺ സിംഗിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചു വിടുന്നത് കല്യാൺ സിംഗിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെ അയോധ്യ കേസിൽ പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാണ് സെക്കുലർ വരുന്നത് ഈ സെക്കുലർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അൻപത്തി അൻപതിൽ വരുമ്പോൾ സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അംബേദ്കർ അതിനെ എതിർത്തു ഇത് രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യലിസം എതിർത്തേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്
റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റികൾക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് സാധനം നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൺട്രി സെക്കുലറാണെന്നുള്ളതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഇല്ലല്ലോ വെടി വെട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഠോ എന്നൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് അംബേദ്കർ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സൈലൻസറുള്ള തോക്കുകൾ വന്നു എന്ന് അംബേദ്കർ അറിയുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഭരണഘടനയിൽ മുഴുവൻ സെക്കുലറിസം ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു എങ്കിൽ ഒലിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സെക്കുലർ എന്നുള്ള പദം നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ വെച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടത് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അംബേദ്കർ വളരെ പറഞ്ഞു അത് ആവശ്യമില്ല അത് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സെക്കുലറിസം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെക്കുലർ എന്ന് എഴുതി വെക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളാം എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറയണമല്ലോ പറയാം തെറ്റാകാം ശരിയാകാം അപ് ടു യു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സെക്കുലറിസം സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് അത് ആദം ജോർജ് ഹോളിയോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അത് വളരെ ബേസിക്കലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് മതമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയാണിത് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സെക്കുലറിസം ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ ഒരു അമേരിക്കൻ കെമിസ്ട്രിയും റഷ്യൻ കെമിസ്ട്രിയും ഒരു ഉഗാണ്ടൻ കെമിസ്ട്രിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സെക്കുലറിസം അതെന്ത് സെക്കുലറിസമാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിലുള്ള ജനതാ പാർട്ടി അതായത് ഈ സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള പദം തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അമൻമെൻറ്റിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരൊരു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്നുള്ള ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡും അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്നൊരു പറയുന്നതാണ് സെക്കുലറിസം ലോകമെമ്പാടുള്ള സെക്കുലറിസം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്കുലറിസം ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എഴുപത്തെട്ടിൽ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് മതങ്ങൾക്ക് കീഴ് കീഴ്പ്പെട്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്തൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അത് അന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ ലോക്സഭയിൽ ജനതാ പാർട്ടി പാസ്സാക്കി കാര്യം ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയെ പണ്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്നുള്ള വാദത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗമന കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അന്ന് എതിർത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ബൂർഷ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് അതിനെ എതിർത്തു അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ബൊമ്മ കേസിൽ വരുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജിയൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജിയൻ ഇല്ല എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ പരിഗണിച്ചാൽ തൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അംബേദ്കർ ന്യായമായും ഭയന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു സെക്കുലറിസം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പക്ഷെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വേണ്ട കാര്യം അഫമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായത് ജാതി മത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ജാതി മത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിരക്ഷയും വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് റിലീജില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ മതങ്ങൾ ജാതികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ വിഭാഗക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഈ സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് അംബേദ്കർക്ക് ഒരു
നിങ്ങൾ മതങ്ങൾ ജാതികൾ അതൊന്നും അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റിലീജിയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്തുണ കുറയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എതിർത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്യുലറിസവും ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി അംബേദ്കർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സെക്യുലറിസം എന്നുള്ള വാക്കിൽ അത്ര വലിയ ആകൃഷ്ടനൊന്നും അല്ല എന്നെ നയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈക്വാലിറ്റി ലിബേർട്ടി ഫർട്ടേണിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ വരുന്നത് പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നല്ല മതത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ മതത്തെ അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം എന്നുള്ള മതത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബാഡി സേ മൈ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി മേ ബി സെറ്റ് ബി എൻഷൈഡ് ഇൻ ത്രീ വേർഡ്സ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫർട്ടേണിറ്റി എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് and my philosophy has roots in religion and not in political science and i have derived them from the teachings of my master the buddha 1959 le 51 le representation of people act enact edu annu onnu rasam nu ornjal varnagadan ide preamble il parayna pillars anusarichulla socialist secular alla annu idilla sorry 51 le socialist secular illa preamble il parayna karyangal anusarikkada oru aalkku oru rashtriya party ivide register cheyan pattilla annu അപ്പോഴാണ് ഈ ആക്ട് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എഴുപത്തി ആറിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അമൻമെൻറ്റിൽ ഇത് ഇവർ സോഷ്യലിസവും സെക്യുലറിസവും ഇവിടെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില പാർട്ടികൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പാർട്ടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭരണഘടന പ്രകാരം പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ സി എസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പരമാവധി ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അത് സെക്യുലർ പാർട്ടികളാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് രസമാണ് വർഗീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പി സി തോമസ് പുള്ളിക്ക് എം പി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വർഗീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തിയുകൊണ്ടാണ് വർഗീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗൊക്കെ പേര് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതാണ് സാധനം ഈ സെക്യുലർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന എഴുതി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടിക്ക് സാധ്യതയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പല പാർട്ടികളും ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇതെടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തത് ബാലകൃഷ്ണൻ അംബേദ്കറുടെ പിൻഗാമി എന്ന് പറയാവുന്ന ഇത്രയും ഉന്നതിയിലെത്തിയ മറ്റൊരു ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പം അംബേദ്കറുടെ ഒരു മറുപടിയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അം ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ് വൈ ഡു യു ഡിഫൈൻ സോഷ്യലിസം ഇൻ ദ നാരോ സെൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഡു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നുള്ള ഒരു പ്രോളക്ടേറിയൻ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സോഷ്യലിസം കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഏ വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ബൈ ദ ബ്രോഡ് ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് മാൻഡേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻഷർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷീൻസ് ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ആസ് എ ഫേസിറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പൊതുധാര എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തുല്യ അധികാരങ്ങളും ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും ഈക്വാലിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മോഹനമായ ആശയം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസം അംഗീകരിച്ചുകൂടാ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിജിഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു വടക്കൻ കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയൻ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുതി ചേർത്തത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അംബേദ്കറിൽ നിന്ന് ബാലകൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് എന്താണ് കാര്യം അൻപതിലേറെ വർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നിലകൊണ്ട രീതികൾ ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് ആയാലും ഇവർക്കൊക്കെ നീതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു
നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സോറി നാൽപ്പത്തൊൻപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് വന്ന ആ ഫ്രണ്ട് പേജാണ് അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ സെക്യുലർ എന്നുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർത്ത പേജല്ല അവർ കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്താണ് ധർമ്മ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് പോയതല്ലെന്നും ഭയങ്കര അവരതൊരു ചെറിയൊരു ഇരയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മൈനോറിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഓക്സിജനാണ് അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പാസ്സാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജാണ് കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല ആദ്യം അമ്പതിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു അതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അമ്പേക്കർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അമ്പേക്കർ ഇപ്പോൾ ഹീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് വിങ്ങിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറെ അംബേദ്കർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പിന്നീട് കൃത്രിമമായി അല്ലെ പറയാം നുഴഞ്ഞ് കയറിയതാണ് എന്നുള്ള വാക്കനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വോം ഇൻ ടു ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത സാധനമാണിത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിലനിന്ന സാധനങ്ങൾ വാക്കി ആ ഞാൻ ആ നോക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എയ്ച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു പ്രൊമോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പേഴ്സ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് റീഫോം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതാണ് കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയും മാനവികതയും അന്വേഷണത്തുറയും പരിഷ്കരണത്തുറയും അന്വേഷണ ബോധം വളർത്തണമെന്നാണ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തണമെന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതൊരു യുക്തിവാദി നേതാവ് തൊട്ട് ഒരു ആൾ ദൈവം വരെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്ത ആളാണ് മിസ്സസ് ഗാന്ധി ഗാന്ധി വലിയ എയ്റ്റീസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മിസ്സസ് ഗാന്ധി എയ്റ്റീസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അവരെല്ലാം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നു തുലാഭാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ അവരത് എഴുതി ചേർത്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഭരണഘടനാ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്ക്ടിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചകത്തിടാനും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ സയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സയൻസ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചകത്തിടാനും എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്പത്തൊന്ന് എ എച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് വേറൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണ് സെക്കുലർ എന്നുള്ളൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രിഫൈസിൽ കിടക്കുന്നു പ്രിയാമ്പിളിൽ കിടക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കച്ചിത്തുരുമ്പുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു മതകീയ മതാത്മക രാഷ്ട്രമാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇടുന്ന ചില വെടിമരുന്നുകൾ അതാ പ്രിയാമ്പിളും ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പ്രൈമസി ഓഫ് ഡി പി എസ് പി ഓവർ എഫ് ആർ ഐ മീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വൈഡൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിപ്പിൾ തേർട്ടി വൺ സി ടു പ്ലേസ് ഓൾ ലോസ് പാസ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എനി ഓർ ഓൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബിയോൺ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കട്ടേലിങ് എഫ് ആർ ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആറ് വർഷമാക്കി അതും പിന്നീട് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമെൻമെൻറ്റിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് വർഷം ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അച്ചുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷത്തോളം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം പാർലമെൻറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഈ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടികൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വകുപ്പ് സാധാരണ ഇതിൽ സ്ട്രോങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സെൻറ്റർ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത് നിൻ്റെ കർമ്മമാണ് നിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു മാ
പൊതുവിൽ ഗോമാംസം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ട് അത് വസ്തുതപരമായി ശരിയല്ല കാരണം ബ്രാഹ്മണരാണ് ശരിക്കും ഗോമാംസം വർജിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യാഗങ്ങളും ഹോമങ്ങളും നടത്തുകയും അതിൽ ബലി കഴിക്കുന്ന പശുക്കളുടെയൊക്കെ അവയവങ്ങൾ പുരോഹിതരുടെ അധികാര ശ്രേണി അനുസരിച്ച് പങ്കിടുമായിരുന്നു അതായത് കാല ഇന്നാർക്ക് തുട ഇന്നാർക്ക് കരൾ ഇന്നാർക്ക് ഹൃദയം ഇന്നാർക്ക് അപ്പോൾ കൂടിയ പുരോഹിതന് കൂടിയ കൂടിയ മുന്തിയ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അത്തരം ശ്ലോകങ്ങൾ വരെയുണ്ട് പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ സ്വാധീനം കൊണ്ടാകാം ജൈന മതത്തിൻ്റെയാണ് ബുദ്ധമതത്ത് പിന്നെയും അതിനകത്തൊരു അഴുകുഴമ്പൻ നല്ലവളാണ് ജൈന മതക്കാർ അവരോട്ടും കഴിയില്ല ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ നിർത്തുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണർ ഭൂരിഭാവ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആറ് ശതമാനം ഏഴ് ശതമാനമേ വരുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ജനത ഇന്ത്യയിൽ അവരിൽ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കൂടെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഭക്ഷണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള അവകാശങ്ങളും എല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഒരു അക്രമവും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായത് അതിപ്പോഴും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വായിച്ചു കർണാടകത്തിൽ പശു ഇറച്ചി കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ മർദ്ദിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു അതിനെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പശു അത് നിരോധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായി ഗോവധ നിരോധനം വരികയായിരുന്നു അതായത് അതായത് ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോവധ അതായത് പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊരു വിചിത്രമായ നിയമമാണ് കോൺഗ്രസ് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെഹ്റു ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് കയറി ഇടയ്ക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാർലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബില്ല് വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നപ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാജി വെക്കാൻ പോവാ നെഹ്റു രാജി വെക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ എക്സ്ട്രീം ഇയറിൽ പോയിട്ട് നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇപ്പം പശുവിനെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പശു അല്ലെ കാള പശുവിന് ഇപ്പോൾ എരുമയ്ക്കോ പോത്തിനോ ആടിനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് പശുവിനുള്ളത് ന്യായമായ ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തിരുവോരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വൃത്തികേടാണ് ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ പുതിയ വണ്ടി ഇന്നോവയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പൊടി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല ഒരു പോറൽ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു പശു വന്ന് കുത്തി മലത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എടുത്തോണ്ട് പോടെ പശു അനുഗ്രഹിച്ചു അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പശുവിനെതിരെ കേസില്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രാകൃത രാജ്യം നമുക്ക് രോഗ രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വിധി എഴുതുമെന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് നെഹ്റു ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പശുവിനെ കൊല്ലരുത് ഇതിനൊക്കെ വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വമായ നിലപാട് എടുത്തിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് എന്നാലോചിക്കുന്നത് നെഹ്റു അധികാരത്തിൽ വരാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഹ്റു ഒരു തന്ത്രശാലിയായ പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് ഒരുപാട് മഹിമയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബട്ട് ഹി വാസ് എ റിയൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാന കെ പി സി സി അതായത് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് ഏതാണ്ട് പതിനാല് പേര് വോട്ട് ചെയ്തതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് വോട്ട് ചെയ്തത് സർദാർ പട്ടേലിനാണ് പന്ത്രണ്ട് കെ പി സി പി സി സികൾ വോട്ട് ചെയ്തത് പട്ടേലിനാണ് പട്ടേല് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് തുമ്മൽ വരുമ്പോൾ തുമ്മുന്നത് പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ പട്ടേൽ ആയില്ല നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ആരും ഗാന്ധിജി ഇടപെട്ടു ഗാന്ധിജി പട്ടേലിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നെഹ്റു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടാമനാകാൻ താല്പര്യമില്ല ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്ലേ സെക്കൻഡ് ഫിഡൽ ടു എനി വൺ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പട്ടേലിനെ വിളിച്ചു ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നെഹ്റു ഏൽക്കുന്നില്ല നെഹ്റു ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക മുഖമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പട്ടേലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷേ ഇന്ത്യ പട്ടേലിനൊപ്പം ആയിരുന്നു സത്യമാണത് പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നെഹ്റു ആ
ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു വിപത്തായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെന്നും ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നെഹ്റുവിൻ്റെ സോഷ്യലിസം ആയിരുന്നു എന്നും ലെഫ്റ്റ് തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്നും നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സിരകളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഓ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധമാണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ അല്ല അവർ നിർവഹി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ പറയുണ്ട് ശ്യാമപ്രസാദ് വീർ സവാർക്കറുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പ്രതിമ നിർവഹിക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസ് അംഗവും ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഒരാളുടെ പ്രതിമയാണ് ഈ സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പട്ടേലിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിനെ വെട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷ തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടേലിൻ്റെ പുറമെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കാൻ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഇൻഫാക്ട് നിരോധിച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഹി വാസ് ദ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പട്ടേൽ അവർക്ക് പ്രിയങ്കരനാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഭരണഘടനയിലേക്ക് ഗോവത നിരോധനം വരുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലെ കോൺഗ്രസ്സിലെ പല അംഗങ്ങളും ഒരു വലിയ തോതിൽ അത് ആഘോഷമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കണം അംബേദ്കർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അംബേദ്കർ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഒരു വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എതിർപ്പുണ്ട് പുറം നിന്നാണ് കട്ട് പിടിക്കുന്നത് അതായത് അംഗങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അംബേദ്കർ നെഹ്റുവക്കരെ വിളിച്ച് പറയും ഡേ അത് പറയില്ല അത് പറയരുത് അങ്ങനെ ആ ചർച്ച ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ ചർച്ചയായിരുന്നു എപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ പശുവധന നിരോധനം എന്ന് പറയുന്ന ഗോവധ നിരോധനം എന്നുള്ള ബില്ല് ഇന്ത്യ മൊത്തം പാസ്സാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നെഹ്റു എപ്പോഴും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഇത് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പലതവണ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത് എന്താ പറയുക ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം പ്രമാണിച്ച് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് എന്തത് ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു സെക്കുലർ സെക്കുലർ എന്ന ഇല്ലെങ്കിലും ഫലത്തിൽ സെക്കുലറായ ഒരു നേഷൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വികാരം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും സിഖുകാരുടെയും വികാരങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അത് ഇതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും ഏത് മതത്തിൻ്റെയും വികാരങ്ങൾ മറ്റൊരു മതത്തിന് ഹിതപരമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ മതം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഈ ഗോവത നിരോധനം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാറ്റം എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൃഗപരിപാലനം മൃഗപരിപാലനം എന്നുള്ള വകുപ്പിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അവിടെ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ എൻഡവ ശ്രമിക്കണം ടു ഓർഗനൈസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓൺ മോഡേൺ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഷാൽ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബ്രീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് ദ സ്ലോട്ടർ ഓഫ് കൗസ് ആൻഡ് കൗസ് and other milch and drought cattle on the wise yoga legal experts are not going to just have a look at it please and that is the new one can be a little bit of 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 a little അതിനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ബ്രീഡ്സ് പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പഴയ ഇനങ്ങളെല്ലാം പോയെന്നിരിക്കാം പുതിയ പുതിയ വിത്തിനങ്ങൾ പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് വാട്ട് ദ സ്ലോട്ടർ ഓഫ് സ്ലോട്ടർ അവിടെ വരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓഫ് കൗസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് കാവ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ മിൽച്ച് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട് ആനിമൽ എന്താണ് മിൽച്ച് മിൽച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് തരുന്ന കറവയുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ഡ്രോട്ട് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ
പാല് തരുന്ന പശുവിനെയും മറ്റ് ആനിമൽസിനെയും മറ്റ് ആനിമൽസിനെയും അപ്പോൾ പോത്തിനെയും പാടില്ല എരുമയും പാടില്ല ഒന്നിനെയും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉഴാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതിലും പോത്തും എരുമയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊന്നും കൊല്ലരുത് എന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷനേ അതിനകത്തുള്ളൂ അത് കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ അത് കോമൺ സെൻസ് വാല് വരുന്ന പശുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് വാലിച്ച് നീട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്ന് അണ്ണന്മാർ പറയുന്നത് ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇന്ത്യ ആകമാനം പശുവധ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പശുവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് കൗ ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മിൽച്ചും ഡ്രോട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആനിമൽസിനെയും കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു കോമൺ സെൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഇത്ര വലിയ സ്വീപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിയമത്തിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് വലിച്ചു നീട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബി ജെ പി അല്ല ശരിക്കും ഈ ഗോപത നിരോധന നിയമം ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനം കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് ബി ജെ പി കൈ കിട്ടിയപ്പോഴത്തെ അടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കൈ നോക്കിയ സാധനം കിട്ടി എടുത്ത് ഒറ്റ അടി അടിച്ചു അപ്പോൾ ബീഹാറിൽ പൊട്ടി താഴെ വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ മുൻനിർത്തി ഇനി ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഭരണഘടന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ അല്ല ബൈൻഡിങ് അല്ല എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭരണഘടന പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടികൾ വരുന്നു എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള മക്കളുടെ കുട്ടികളുണ്ടാകാം പാമരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം കാശികാരുണ്ടാവാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകാം ഉയർന്ന മീറ്ററിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോ വിലയുള്ള തുണിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാകാം അമ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള തുണി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തവനും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല ഉണ്ടാക്കുകയും താനും ഇതിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ് വിവേചനമില്ലായ്മയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി എല്ലാവരെയും സഹോദരരായിട്ടൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വിടുന്നതിന് അവരുടെ പഠിക്കാനാണോ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ വിടുന്നതിന് വലിയ കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വഴക്കുകൾ പാരവെപ്പുകൾ അപമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടണം പ്രശംസകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പൊതുസമൂഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ സ്കൂള് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചുമ്മാ പോയി ഇരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കലും ചങ്ങ ചങ്ങമ്പുഴയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കവിത പഠിക്കലും അല്ല അതൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർന്നു വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടിയാണ് അവിടെയാണ് ഈ യൂണിഫോം എന്നൊരു സാധനം മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ യൂണിഫോമിൽ വരുന്നു എല്ലാവരും ചുരിദാറാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചുരിദാർ വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ നിറമാണ് ഇനി തുണിയുടെ വ്യത്യാസം പോലും ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സ്കൂളുകാർ തന്നെ തുണി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അവിടെ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സി ആർ പി സി നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിമിനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന സി ആർ പി സി ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെക്ക അമൻ അമെൻമെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും ഈ സാധനമാണ് സ്കെലറ്റൺ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു വ്യക്തി വെദർ ഹീസ് എ മുസ്ലിം ഓർ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഓർ എ ഹിന്ദു സപ്പോസ് ഈ കമ്മിറ്റ്സ് എ മേഡ് ഈസ് ലൈബിൾ ടു ബി പണിഷ് അണ്ടർ ദ സി ആർ പി സി അത് ഏത് വ്യക്തി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആകെ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ജുബനൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പതിനാറ് വയസ്സ് ആ ഒരു പക്ഷേ അത് മുസ്ലിം പതിനാറ് വയസ്സോ ഹിന്ദു പതിനാറ് വയ
പലരും കിടന്ന് പൂരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരാൾ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കുന്നു മുതിർത്ത് വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ പല പല സർക്കസ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിക്കുന്നു എന്തോ ആ തിരക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സബ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവരുടെ കാര്യം ദേ ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഇടി ഇടിച്ചാലും ഹിന്ദു ഒരു ഇടി ഇടിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ഇടി ഇടിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേ കുറ്റമായിട്ട് വരുന്നു അതല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാലിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് വേറൊരാൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കായിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ലേ മരിക്കുന്നത് ഈ മതങ്ങളിലേക്ക് ചട്ടക്കൂടൊക്കെ ഈ അടുത്തരം ഉണ്ടായ സാധനമല്ലേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നീതി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രൈമുകൾ തന്നെയാണ് ക്രൈമുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷകളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി ആർ പി സി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് സിവിൽ കോഡാണില്ല സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് വിവാഹം ജനനം സ്വത്ത് അവകാശം അതായത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് കിട്ടുന്നു പിന്നെ സിവിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വസ്തു വാങ്ങുക വിൽക്കുക സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരുടെ നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് എതിരാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശക്തികൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അംബേദ്കറും നെഹ്റുവാണ് അംബേദ്കറാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് പാസ്സാക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ രാജി വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഹ്റു ഒന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ചു കാര്യം അടുത്ത ലക്ഷം വരിക നെഹ്റു അത് നടപ്പിലാക്കി പക്ഷെ അംബേദ്കർ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അന്ന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ അംബേദ്കർ അംബേദ്കറുടെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവിലെ വിധവകൾ സ്ത്രീകൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കില്ല പിന്നീട് നെഹ്റു നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ നെഹ്റു പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം ഇതേപോലൊരു ബില്ല് എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും കൊടുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗമന ആശയങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും എടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ കമാൽ പാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടു ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം ആ പരാമർശത്തിനോട് ഇസ്ലാമിലെ മത നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ച രീതി ഈ രീതി പുതിയതല്ല ഈ രീതി ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഭീകരമായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദു കോഡ് പോലെ ഹിന്ദു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുമ്പോൾ ഹിന്ദു കോഡിലും പരിഷ്കരണം വേണ്ടതെന്ന് നടപ്പിലാക്കണം ഹിന്ദു കോഡിൽ പരിഷ്കരണം വേണമെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ നിയമത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ നിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വത്തവകാശം മേരി റോയ് കേസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ മേലെ തുല്യ അവകാശം കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുടെ സഹോദരിയെ നേരത്തെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു അയാൾ സ്വത്തെല്ലാം വെച്ച് വീട് വെക്കാനായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കാനായിട്ട് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് സഹോദരി മേരി റോയ് കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്വത്തിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം പൈസ ഇയാൾക്ക് സഹോദരിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മ മരിച്ചു പോയി ആ നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹിന്ദു കോഡ് അല്ല സോറി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആരാണ് തുള്ളുന്നത് തുള്ളുന്നത് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാ
ഈ സ്ത്രീക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടാമതൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പുതിയ പെൺകുട്ടി സ്വഭാവമായി സംഭവിക്കുന്നോണം പഴയ ആള് അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പ്രസവിച്ച അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമല്ലോ ഇയാൾ അവരെ പുറത്താക്കി വീട്ടിൽ പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ പോവാൻ ഷബാനുവിനെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസം നിനക്ക് ജീവനാംശം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് തരാം പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ വാക്ക് ഇയാൾ പാലിക്കുന്നില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവർ അഞ്ചു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ഇവരവിടുത്തെ ഇൻഡോറിലെ ഒരു ലോക്കൽ കോർട്ടിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച മാസം അത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാസം കോർട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് അനുവദിച്ചു മാസം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഗ്യാസ് മുട്ടായി വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും ഇവർ വീണ്ടും കേസ് കൊടുത്തത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയാക്കി റിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ട്രിപ്പിൾ തലാക്കി വല്ലി ആഹാ അത്ര കൊള്ളാവും നീ എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല പിന്നെ എന്ത് ജീവനാംശം ഇയാൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഷബാനു സുപ്രീം കോടതി വന്നു അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിയമ വ്യവഹാര ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കറുത്ത ഏട് എന്ന് പറയാവുന്ന സംഭവം പിന്നീടുണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ അന്നുണ്ടാക്കിയ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം അനുഭവിക്കുകയാണ് സഹിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ജീവനാംശത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ വിപ്ലവകരമായ വിപ്ലവകരമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഈ മതശാഠ്യവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിപ്ലവമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പിടിച്ചു കയറാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പിടിച്ചു കയറാമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്താ ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചതിൻ്റെ സഹതാവതരംഗത്തിൽ നാനൂറ്റി രണ്ട് സീറ്റുകൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നേടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ആരോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതേ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓർഡർ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണത്തില്ല പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടി എന്നല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ നിന്നും വേണം ഇവിടുന്ന് വേണം ബാലൻസിങ് സർക്കസ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ശരിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സമ്മതിക്കാറുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി വഴങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ നിയമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ആക്ട് മുസ്ലിം വിമൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഒരു നിയമം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ്സാക്കി വെക്കുകയാണ് കോടതി ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു ഈ മനാവശ്യത്തിന് അധികാരം ഉണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അപ്പോഴും കോടതി പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കോടതി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബി ജെ പി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കോടതി എപ്പോഴും അതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോഴാണ് എൺപത്തി ആറിലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം അന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയൊക്കെ തോറ്റ ഇൻഡു ഐ തിങ്ക് ഗോളിയറിലെ മാധവ് റാ സിന്ധ്യ നാല് ലക്ഷം വോട്ടിനാണ് ജയിക്കുന്നത് ബഹുഗുണ തോറ്റു എല്ലാവരും തോറ്റ കാലഘട്ടമാണ് ആരും ഇല്ല പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ബില്ല് അവർ എന്താണ് അവർ ബില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവരൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ് ജീവനാംശത്തിന് അർഹത ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇത് ആചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം ഇദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാ
എത്ര മൃഗീയമാണ് അതായത് മൂന്ന് മാസത്തോളം മാത്രം ജീവനാംശം മൂന്ന് മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും കെട്ടണം അല്ലെ നിങ്ങൾ പോയി കെട്ടിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾ പോയി ആരെങ്കിലും കെട്ടണം എന്തായാലും മറ്റേ ആളെ തീർന്നു അവിടെ വെച്ചെല്ലാം തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഷബാനു ഷബാനു കേസിൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമാൽ പാഷയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ റിലീജിയസ് ഓർത്തഡോക്സിയിൽ നിന്ന് അന്ന് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളായി ഷബാനു കേസിൽ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് എൻ്റെ ഒക്കെ എതിരെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ വളരെ പ്രചണ്ഡമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പലരും അന്ന് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോറി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വാണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഇത് ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന് മാത്രം തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിലവിലുള്ളത് അല്ലെ ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ച് തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് നിലവിൽ വരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അരപുരുഷനാണ് അരപുരുഷൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആളാണ് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് കോർട്ടിൽ വരിക ഒരു പുരുഷൻ വരേണ്ട അടുത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വേണം സ്ത്രീക്ക് വിറ്റ്നസ് ആകാൻ അത്രയേ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ശരീരത്ത് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം ആശയങ്ങൾ താഴെ മാത്രമേ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അവസാന ഇത് വരുന്നത് ആ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഖുറാന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെയായിട്ട് ഖുറേഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ വർഗക്കാർ അവർക്ക് റേഷ്യൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് വരെ ഇന്ത്യൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലെയുള്ള മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവർ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്രഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതൊരു വർഗം അത് പാടില്ല നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഭരണഘടനയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അപ്പൊ അരപുരുഷൻ ഇപ്പൊ റേപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്ലാമിൽ റേപ്പ് ഇല്ല അഡൾട്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പുരുഷന്മാർ എട്ട് സ്ത്രീകൾ എത്ര നാലോ ചില നാല് പുരുഷന്മാർ ഒരു റേപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും സാധ്യതയില്ല അവസാനം എന്ത് വരും ഇത്രയും സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീക്ക് നൂറ് ചാട്ടവാറടി ഇരുന്നൂറ് ചാട്ടവാറടി ലോകത്തൊരുത്തടുത്തും റേപ്പ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ല അവിടെ ഇത്രയും സാക്ഷിവാരി ചെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഒരു റേപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സാക്ഷി പറയൂ ദർ ഇസ് നോ വേ ഇനി മറ്റൊന്ന് സ്വത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം നിങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഉള്ളതെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു സിഖ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്കാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പകുതി സ്വത്തേ കിട്ടും ഇതൊരു വലിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പപ്പാതി കിട്ടും രണ്ടും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ മൂന്നിൽ രണ്ടേ കിട്ടും ബാക്കി ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തൊട്ട് വക്കഫ് ബോർഡ് വരെ പോകും സാധനം ഇതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി വിവാഹമോചനം പിന്തുടർച്ച മാത്രമല്ല വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് പണ്ട് ഈ മലപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു കേസ് ഒരാൾ ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ച് തെറ്റുന്നു അയാൾ ഒരു സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ബോധമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തർക്കിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ തലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു തലാഖ് 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 എന്ന് മൂന്ന് തലാഖ് കളിച്ചു ഈ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിൽ ഇടിവെട്ടണമായിപ്പോയി അവർ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ഫോൺ തലവെച്ചു പിറ്റേന്ന് വൈകി
എവിടെ വിശ്വസിച്ച് എവിടെ ഇല്ലതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മളിതെല്ലാം ഇതല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ പലതും പറയുന്നത് അത് അന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പിന് പോയപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ട് അവസാനം ഭർത്താവ് പറയുന്നു ഇടി എനിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അവളുടെ ചീട്ട് കയറുന്നു അങ്ങനെ കഥകൾ നർമ്മം ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇയാൾ ഇതങ്ങ് മറന്നുപോയി ഇവർ വന്ന് ജീവിതമെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റാലിറ്റിയുടെ പാരമ്പര്യതയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ അയാളോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും നിങ്ങൾ നല്ല ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്നേഹമൊക്കെ കാണിക്കുന്നു എന്നെ എന്നെ തലാക്കി വലിയ ആളല്ലേ പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ തലാക്കി വലിയോ നീ എന്നെ ഞാൻ കൊല്ല് ഏഹ് എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അതൊന്നും അല്ല ആളിലേക്ക് എനിക്കറിയാം സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഏ നിനക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ചോദിച്ച് ഇടി ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു വലിയ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ആണ് ഡിവോട്ടായിട്ടുള്ള അതൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയമം വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ള നിയമമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ലംഘിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാം പറ്റുമോ മതനിയമം എല്ലാം ലംഘിച്ചു ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല ആ നിങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവർക്ക് ഒരു വല്ലാതെ ഒരു ആശങ്കയായി പിറ്റേന്ന് ഈ മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥ കാരണം അയാൾ ലോക്കൽ ഒരു മൗലവിയെ പോയി കണ്ട് പറഞ്ഞു മൗലവി ഇങ്ങനെ അവൾ പറയുന്നു എനിക്കൊരു ഞാനൊരു മതവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം മൗലവി പറഞ്ഞു അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൾ സത്യവിശ്വാസിയാണ് ദീനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനമെല്ലാം എല്ലാ സാധനവും ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം എന്തെങ്കിലും പാപപരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മൗലവി പറഞ്ഞ് പാപപരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നീ തലാക്ക് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിയെങ്കിൽ തലാക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ബന്ധം ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഒന്നും അങ്ങനെ പറയല്ല ദേവി അത് കാലെ പിടിച്ചു പക്ഷെ ഈ അണ്ണൻ പള്ളി കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുന്നു നാട്ടിലറിയുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കും ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പുതിയ കാര്യം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമെന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ വേർപിരിയാണ് വേർപിരിയുന്നിടത്ത് ഒരു രസമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം അവൾക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നീ വിചാരിക്കുമോ എങ്കിൽ ഇന്ന് അവർ വിവാഹമോചനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നാളെ കാലത്ത് വീണ്ടും അവർക്ക് റീമാരി ചെയ്തൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ തിരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ എത്ര പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ യു ജി സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ഐ എ എസ് ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ബാധകമായ നിയമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അതിലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് നിങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഞാൻ ഈ സ്വത്തവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിവാഹ മോചനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുരുഷനെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്യാം ഭ്രാന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം അതൊക്കെ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ വെറും ഭ്രാന്ത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പകുതി സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എത്രമാത്രം അപമാനകരമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോമസോം ഡിഫറൻസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളവർ വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് ആകുന്നതാണല്ലോ സ്ത്രീ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇല്ലാതായി പോകും ഞാൻ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്ര ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് കഴിയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് താൻ ഒരു അരപുരുഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അര മനുഷ്യനായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കഴിയുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സതിയായാലും അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവിലുള്ള ഈ ബിഗറായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെ നടത്താൻ കമാൽ ഭാഷ ചോദിച്ചതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് നാല് കെട്ടാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ യുദ്ധകാലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് സോറി മുസ്ലിം പുരുഷന് നാല് കെട്ടാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് നാല് കെട്ടിക്കൂടെ അത് വളരെ നിർണായകമായ ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി തെറിയാണ് അതിനൊരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയാനില്ല അപ്പം ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സിവിൽ കോഡ് മാത്രമേ ഇവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ കോഡുണ്ട് എന്താ അത് എടുക്കാത്ത മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവെട്ടും കഴുത്ത് വെട്ടും കൈവെട്ടും കഴുത്ത് വെട്ടും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറേ കൂടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ കോഡ് മതി അത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം അവിടെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ മതപരമായ പ്യൂരിറ്റൻസാണ് ഞങ്ങൾ മതം അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് നേട്ടം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ തെടുക്കാത്തത് അത് വേണ്ട പിന്നെ സിവിൽ കോഡ് വേണം കാര്യം അതിനകത്ത് ചക്കരയുണ്ട് പുരുഷന് സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സ്ത്രീയോടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വിവേചനം ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്കൊരു സൈൻ ബോർഡ്സ് ആയി മാറേണ്ടത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഭരണ നിർവഹണം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൈൻ ബോർഡായിട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മാറേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പുരോഗമനം ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്ധനം ഈ സാധനത്തിനകത്തുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിലുണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളറിയാം നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ പോലെയുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉയർന്നു വന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് അഭിപ്രായ ഭേദമല്ല അരിച്ച അതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിലൂടെയുള്ള കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് നമുക്കിന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തായാലും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് വരണം ചില മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അത് ലംഘിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വന്നത് ഇത്രയും വളരെ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒരു പിടി നിയമങ്ങൾ ഒരു പിടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സാധ്യത നമ്മൾ സാധ്യമാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗോവധ നിരോധനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം അതുപോലെ തന്നെ സെക്യുലറിസം സംബന്ധിച്ചുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അവിടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ജുഡീഷ്യബിൾ ആക്കിയതും പിന്നീട് തിരിച്ച് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് റദ്ദാക്കിയതും പിന്നീട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ടോക്കിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം സാധ്യമാക്കാനായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം അതായത് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും അതിനെല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ സിവിൽ കോഡ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓരോ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സിവിൽ കോഡുകൾ ഒന്നാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുകയും പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ ഈ ഓരോ
നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് വരുന്നത് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് അമ്മയാണ് സത്യം അമ്മയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഭീമാ ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യം പോലെയാണ് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അപ്പം പുരുഷാധിപത്യത്തിന് ഊന്നിയിട്ടുള്ള നിയമമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഈ ഗാർഡിയൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവയ്ക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും വ്യക്തമായ പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ലോയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത് ഇതൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ എടുത്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേസമയം ഞാനിപ്പം ഹിന്ദു നിയമം കുറേ കൂടി മോശമാണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ നിയമത്തിനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതെന്ന് ഉന്നയിക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദു സോറി മുസ്ലിം നിയമത്തിൽ മുസ്ലിം വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വിവാഹത്തിനേക്കാളും കുറേ കൂടി പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ളൊരു വിവാഹ രീതിയാണ് അവർക്കുള്ളത് കാരണം അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റേതുപോലെ മരിച്ചാലും തീരാത്ത ബന്ധമല്ല പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു സിവിൽ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അതായത് ഓരോ നിയമത്തിനകത്തും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ചെറിയ തോതിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച വളരെ സജീവമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഹിന്ദു ഇപ്പം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് ഹിന്ദു കോഡിനെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം എന്ന് പറയണത് വീണ്ടും ഈ രാജ്യത്തിനെ ആകെ വളരെ മോ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വാസ്തവത്തിലുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്ക് കൂടി പ്രാബല്യത്തിലാക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വളരെ സ്യൂസൈഡലായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇത് സ്ത്രീകളിലെ വിമൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു നിയമമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ നിലവിലുള്ള ഇപ്പം എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഒരുപാട് എന്താണ് പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ മറ്റ് പല കസ്റ്റംസിനുമുണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയണം എൻ എങ്ങനെ വേണം ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് അത് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്ക് യു രമ അല്ലേ താങ്ക് യു വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചർച്ച തുറന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന കുറേ വാക്കുകളിലൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സെമിത്തേരിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഏത് മതമായാലും ജീവനോടെ ചിതയിലെറിഞ്ഞിരുന്ന മതങ്ങളുണ്ട് പല നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം ഈവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളി കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭാര്യ സുചരിതയായി കുടലിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നല്ല ക്യാച്ച് കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് മുങ്ങിപ്പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു കഥ തന്നെ എന്താണ് എത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ഇത് പൊതുവിൽ എന്താ തോന്നുന്നു നോക്കൂ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ചാരിത്ര്യം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കഥ വെച്ച് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുകയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സമുദ്രത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു മത്സ്യബന്ധനക്കാരന് എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ പറ്റാം വള്ളം മറിയാം കാറ്റ് വരാം സ
ഒരാളുടെ ഒരു ശവം ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ശവശരീരം കടലിൽ നിന്ന് കരയിൽ അടിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് നീ എത്ര അപമാനകരവും ചതിയുമാണിത് ഇത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല മതത്തിലുള്ള ചതികൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറയും ഓഹ് എൻ്റെ ചാരിത്രം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ചില ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ടിലെ എന്താ ലൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആ ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം വരുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എവർ പറയുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കത്തക്ക കരുത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശീലാവതിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശീലാവതി സ്വന്തം ഭർത്താവ് അവസാനം ഈ കുഷ്ഠരോഗിയായി വരുന്ന ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ നാട്ടിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിസാരിക അവളുടെ അടുക്കി എനിക്ക് പോകണം എന്നാണ് ശീലാവതി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശീലാവതി ഒരു കൊട്ടയിൽ ഈ പഴുത്തളിഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അഭിസാവിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചുമന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശീലാവതിയെ പോലെ ആയിത്തീരുക നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഭാര്യ മരിക്കാൻ പോകുന്നു കുഷ്ഠരോഗം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇന്നവരുമായിട്ടൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അയാളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും പിടിച്ച് പോകുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളും അടിമുടി സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള മാഡത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു രണ്ട് പരിഷ്കരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹിന്ദു കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിധവകളുടെ അവകാശം വിധവകളുടെ അവകാശ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ നിർണായകമായ സാധനമാണ് ഒരുപാട് പുരോഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോരാ ഇനി മൂന്ന് മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഹിന്ദു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അത് സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബി ജെ പിയെ രാഷ്ട്രീയപരമായി വളരെയേറെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ കോഡുകളിലെയും എല്ലാ മത സംഹിതകളിലെയും മതേതര സംഹിതകളിലെയും നല്ല വശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊതു സിവിൽ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിയമം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അവരുടെ നിയമമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങ് അല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇവിടെ സാധ്യവുമല്ല അല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇവിടെ സാധ്യവുമല്ല ഇവിടെ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീട് വെക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ ഫർണിഷ് ചെയ്യണം എത്ര കസേര ഇടണം എത്ര ബെഡ്റൂം വേണം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ നല്ല വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെ ശരീരത്തിലെ നല്ല വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ചലായിട്ടുള്ള സുതാര്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ നമുക്കത് എടുക്കാം നമുക്കത് എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം എടുക്കണം ഇസ്ലാമികമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മതേതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് തർക്കമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം കടത്തന്നെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദ ഗോ ഫോർ ദ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ദെൻ വി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സീരിയസ്നെസ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഔട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ വട് യു സെറ്റ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ഐ എൻ ഡോസ് താങ്ക് യു സാറോടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് വിഷയമാണ് ഊന്നി പറഞ്ഞതായി തോന്നിയത് ഒന്ന് ഗോവത നിരോധനം മറ്റൊന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അപ്പം ഈ ഗോവത നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സംശയം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഈ ഗോവത നിരോധനവുമായി ബന്ധ അത് അത്രയും പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേറൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ദേശീയത നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംശയം വന്ന് ബി ജെ പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്
ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗാനം ടാഗോർ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അത് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനെ അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് രണ്ട് ഒരു ബംഗാളി കവിയെയും ടാഗോറിനെയും ടാഗോർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിത എഴുതി ബംഗാളിലായിരുന്നു പിന്നെ ബംഗാളിലും ഇംഗ്ലീഷ് പിറ്റേ ദിവസമുള്ള പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് വന്നു രാജാവ് വന്നു ജോർജ് മൂന്നാമൻ രാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും വന്നു ഇസബെല്ല അവർ വന്നപ്പോൾ അവരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ടാഗോർ ഒരു പാട്ട് പാടി എന്ന് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പത്രങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല പാട്ടിലും അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു പാട്ടിനെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പദവി അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനില്ല ലാഹോർ കോൺഗ്രസിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളോട് അടുപ്പിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ദേശീയ ഗാനം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യ ആ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ ഇന്ത്യ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാത്ത നിങ്ങൾ ദേശീയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഗാനം വെച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളു പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വലിയ പഞ്ചാബ് നവാർ ഷെരീഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചാബികൾ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ ഒരിക്കലും പോർട്ടുഗീസ് അധീനതയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശങ്ങളും ഇല്ല ഇവൻ അറേബ്യൻ സിയെ കുറിച്ച് പോലും പരാമർശമില്ല അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല സാധനം ഗാനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പോർട്ടുഗീസ് അധീനത പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയെ കുറിച്ച് ആകെ പറയുന്ന ദ്രാവിഡം എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ പറയാം അതൊരു നമുക്ക് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബിലീവ് ഇൻ തിങ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കയ്യിൽ അടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഒരു രാജ്യമായി മാറുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കഴിയും ഈ പനമ്പ് നെല്ലുണക്കാനിടും മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നെല്ലുണങ്ങിയതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം പനമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പനമ്പ് ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈർപ്പം പോലെ പനമ്പ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ആ പനമ്പിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കൊച്ചി രാജാവും കോഴിക്കോട് രാജാവും മണക്കാട് രാജാവും തമ്പാനൂർ രാജാവും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു പരസ്പരം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു വിദേശ ശക്തി വന്നിട്ട് അതിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അതൊരു പനമ്പായി മാറി ആ പനമ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കൺട്രി അതൊരു രാജ്യമായി തോന്നിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ജോലിയാണ് പട്ടേലൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലേലും അപ്പോൾ ഈ പണ്ടേയുള്ള ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ ഭാരത വർഷം എന്നുള്ള സ്ഥാനം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെയും നമ്മുടെ രാജ്യം പഴയ സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ അതും അവിടെ ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമല്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിരുന്ന വലിയ 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 വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രാജ്യമാണ് കാശ്മീരും നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം കയ്യിലിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ലതെല്ലാം നമ്മളുടേതാകണം അല്ല നമ്മളുടേതെല്ലാം നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ബോധം റിഗ്രസീവാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് എടുക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പൊതു സ്വത്താണ് ഈ രാഷ്ട്രബോധത്തിന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോക
ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ റോഡുകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ബെൽജിയം ഇവിടെ നെതർലാൻഡ്സ് യൂറോപ്പിൽ എമ്പാടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള അതിർത്തികൾ കാണാൻ കഴിയും യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിടത്തോളം ദേശീയത പേരിൽ യുദ്ധങ്ങളും കാലുഷ്യങ്ങളും വേറെ എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ജനത പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ദേശീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അന്യനെ വെറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പ്രശ്നമാണ് അമത മതപരത എത്രമാത്രം പ്രശ്നമാണോ വർഗീയത എത്രമാത്രം പ്രശ്നമാണോ അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് അമിതമായ രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയ ബോധവും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ മുറിച്ചു പാകിസ്ഥാനെ മുറിച്ച് ആളുന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദുർഗയായി മാറുന്നു വാജ്പേയിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ദുർഗ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലെ ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം എപ്പോഴും അവർ ഇലക്ഷനെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നാല് തെറി പറയും ഓമർ അതാണ് ഇതാണ് അതാണ് ഒരു യുദ്ധം നടത്തും അതിനൊക്കെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊന്നും നോക്കണ്ട ക്രമസമാധാനം ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു പോകുന്നു ഭരണാധികാരികൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയത അതാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് തങ്ങൾ കുറെ പേര് ദേശീയത ആൾക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അത്രയും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചക്ക മുള്ളോടെ വിഴുങ്ങുന്നവരാണ് ഇവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ദേശീയതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കൂട്ടർ ഇവിടെ പിണങ്ങും ഒരുപാട് കൂട്ടർ പിണങ്ങും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അംബേദ്കർ സ്വന്തം ജനതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കുറച്ചു നാളുകൾ നിങ്ങളോട് നിന്നിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഓരോ തവണയും മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആയാലും വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആയാലും അവിടെ എല്ലാം അംബേദ്കർ പോയി കുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരം അവർ അവർ നീതി ചെയ്യും രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാത്ത നീതി അവർ ചെയ്യുമെന്ന് അംബേദ്കർ ചിന്തിച്ചു അതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല വേറെ ചിലർ അവർ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാരെ ഇന്നാരെ ഇന്നാർക്ക് എതിരെ പൊരുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ദേശീയതയുടെ അമിത വക്താക്കളാകുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ രസമാണ് സാർ എൻ്റെ പേര് മൊയ്തീൻ ഷാനാണ് മുസ്ലിമാണ് സാറ് പറയണ്ടായി ശരിയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിയത്ത് നിയമത്തിലെ നാല് കെട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തൊക്കെ ലഡു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയും കൈവെട്ട തലവെട്ട തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയത്ത് നിയമം ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തുള്ള പൊതു നിയമങ്ങളാണ് കൈവെട്ടലും തലവെട്ടലും ഒക്കെ വ്യക്തിപരമായ നിയമങ്ങളാണ് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ അംഗ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തുന്നതും ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഈ കൈവെട്ടലും കാൽവെട്ടലും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തലവെട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ശരിയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കണ ശരിയത്ത് നിയമം പിന്തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ അതും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കലാണ് ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ഈ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംസ് എന്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയാണോന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ശരിയത്ത് നിയമം പകുതി മതി അതായത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറ്റേത് മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല
വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം വിട്ടു പോകാം എന്ന് അവിടുത്തെ സർക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അടുത്താണല്ലോ പോയിൻ്റ് എന്താണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം നേതൃത്വം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നറിയോ ഏ ഞങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആ മതപുരോഹിതൻ അയാളെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം അയാൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വൈവിധ്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നതും അവരുടെ മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും അവരുടെ മതം ആചരിക്കുന്നതും അതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ ആചരണങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ ബഹുമാന്യത കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് തുല്യത നിഷേധിക്കലാണോ വൈവിധ്യം ആ അത് നമ്മൾ ആംബുലൻസിനകത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്ന ഏർപ്പാടാണ് വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാത്രം ആഘോഷമല്ല മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കേണ്ടത് വൈവിധ്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നാഗാലാൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ പട്ടിയെ തിന്നുന്നു പട്ടിയെ തിന്നുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ തിന്നുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണോ വൈവിധ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം വന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വൈ ക്യാൻ ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു എമെൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഷരിയ ലോ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഷരിയത്ത് ക്രിമിനൽ ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ നീതി കിട്ടുന്ന ഒരു ശരിയാ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം ഒരൊറ്റ നിയമമാണെന്ന് പോലും നിർബന്ധമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ മറിച്ച് എല്ലാ നിയമം നിങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തുല്യ നീതി കിട്ടണം എല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് പൊതു നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാം മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ ധനാഠ്യരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ മകളായിരിക്കും മരിക്കുന്നതിന് അവരെപ്പോഴും മരണം നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാമല്ലോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എൻ്റെ മോൾക്ക് മോക്ക് കിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും മോക്ക് മാത്രമല്ല മോട മോനും മകൻ്റെ മകനും മകളുടെ മകനും തമ്മിൽ വരെ വിവേചനമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ത്രീ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവേണ്ടവൾ ആണെന്നും പുരുഷൻ സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ന്യായമാണല്ലോ വെറുതെ ഒരു തൊടു ന്യായമാണല്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷേ മകളുടെ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ രണ്ടും മകനാണ് അവർ തമ്മിൽ വരെ വിവേചനമുണ്ട് ശരിയാ പ്രകാരം സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളുടെ ആണ് ആ നിയമമാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ പല മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരും ധനാഠ്യനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പൈസ ഉള്ളവരും സ്വന്തം മോള് പോറ്റി വളർത്തിയ മോക്ക് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ അവർ അതിന് മുന്നേ തന്നെ പല രീതിയിലും പല നിയമപരമായ രീതിയിലും മകളുടെ പേരിലേക്ക് സ്വത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ഇത് അള്ളാനെ പറ്റിക്കാണ് മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അതിന് വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും മിക്കവാറും ബന്ധുക്കളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ശത്രുക്കളായിരിക്കും ഏ നമ്മൾ നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല മകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വിവേചനമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കൂ നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ പൊതുവിൽ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ ലിംഗത്തിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആകാമായിരുന്നു അല്ലോ ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എക്സ് വൈ ആയിപ്പോയി എക്സ് എക്സ് ആകാമായിരുന്നു എക്സ് എക്സ് ആയാലും എക്സ് വൈ ആയാലും നിലനിൽക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു
നല്ലതും ചീത്തയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും സീറകളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നവയുണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയുണ്ട് അപ്പടി എക്കാലത്തും പിന്തുടരാവുന്നവയും അതിലുണ്ട് നിതാന്തമായ സത്യങ്ങൾ എല്ലാ മത മൂല്യങ്ങളിലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നും എന്നും പിന്തുടരാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് തള്ളണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മതം ഈ മൂന്നാമത്തേതിനും രണ്ടാമത്തേതിനും അനുവദിക്കില്ല പരിഷ്കരണവും സമ്മതിക്കില്ല വർജനവും വർജിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മ മാറുന്ന മനുഷ്യന് മാറാത്ത മതം അതാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ ഞാൻ നായാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നായാട്ട് ഹിന്ദു മതപ്രകാരം തെറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ഇത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അത് വലിയ കുറവ് കുറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ പൊള്യൂഷൻ പൊള്യൂഷനെതിരെ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളത് പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മതങ്ങളിൽ അതിനകത്തൊന്നും കാണില്ല ചിലപ്പോൾ മതങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയം ഹോമം പണ്ട് ഹോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസവും കത്തിക്കലായിരുന്നു പശു പൂച്ച പട്ടി തേള് ആരണ ജീവനുള്ള എല്ലാത്തിനും എടുത്തങ്ങ് ഇടുകയായിരുന്നു മഴ പെയ്യാനും പിന്നെ രാജ്ഞി പ്രസവിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മാറുന്ന മനുഷ്യന് മാറാത്ത ഒരു പിടി സംഹിതകൾ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അത് മതം നേരെ ആചരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്ന മകനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനാണ് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വ്യഭിചരിച്ചാൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ശാസനം അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്ലുകൾ കിട്ടാൻ അവിടെ എല്ലാം കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അപ്പം അവർ പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വേദന അറിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കണം നീ വേദന അറിയണം എന്ന് ഒരു കർത്താവ് ആദ്യം പറയുന്ന സാധനമാണത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യമായി സിസേറിയൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി സ്ത്രീകൾക്കും ഈ സിസേറിയൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ തേർവാഴ്ച തകർക്കാനും ചൊവ്വയെ തകർക്കാനും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ശശിയാക്കാനുമായി സിസേറിയൻ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാലികമായ പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് കാലികമായ പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് മതം അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ മതം മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറ്റാത്തത് ഈ യുദ്ധ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്തുവാണ് ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ തോന്നും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു എന്താണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഐ സേ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നെ ഒരാൾ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നു വേറൊരാൾ എന്നെ കെട്ടുന്നു എനിക്ക് ഐ കനോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സോറി ഇപ്പം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാൽ തരുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുന്ന എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് പാൽ തരുന്ന തരുന്ന മൃഗമാണെങ്കിൽ കൊല്ലില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലപ്പാലാണ് മുലപ്പാലാണ് അല്ലേ അത് തരുന്ന സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റേപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പാൽ തരുന്ന മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം പക്ഷേ ക്രിമിനലുകൾ അത് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ പശുവിനെയും കൊല്ലും തവളെ തവളെ കൊന്ന് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മയ്ക്ക് മരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞു തവളെ മുഴുവൻ കൊന്ന് തിന്നു കൊതു മുഴുവൻ കൂടി അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പാൽ തരുന്ന മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് ഞാനത് സംഘപരിവാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ പറയല്ല അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ ഏത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ അങ്ങനെ തോന്നി ആ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി അപ്പം എന്തായാലും അത് എനിക്ക് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊക്കെ പല വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നയമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ പോരാ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബില്യൺ ആ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ
കാലി സമ്പത്ത് നിലനിർത്താനും ഉഴാനും ഉഴാനും കൃഷി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നിലനിർത്താനുമായിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാലികളെ വെച്ച് നിലമൊഴുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല മൃഗങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിലും മനുഷ്യർ തയ്യാറല്ല അതിനേക്കാൾ ഇപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനേക്കാട്ടി പൈസ കിട്ടും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ട്രാക്ടറും ടില്ലറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പാല് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് നാട് മുഴുവൻ പശുക്കളാ പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉള്ള പാലും കാണും പണ്ട് ഈ പാലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരുമപ്പാൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പശുവിൻ്റെ പാല് വളരെ കുറവ് അതിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ പിഴിയാൻ തോന്നത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പശുക്കളാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പാലിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഭരണഘടന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യൂബയിൽ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് നിരോധിച്ചു ക്യൂബയിൽ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് നിരോധിച്ചു ഇറാനിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാനിൽ എന്തിനാണ് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് നിരോധിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പശുവിൻ്റെ എണ്ണം അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വളരെ ക്രമാതീതമായിട്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലയിൽ അവരൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കറക്റ്റാണ് ക്യൂബയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്യൂബയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസാഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ക്യൂബക്കാർ അവർ രണ്ടായിരത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പശു മാംസം നിരോധിക്കുന്നു പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ച് അനുമതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊല്ലാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പശുക്കളുടെ എണ്ണം പഴയ രീതിയിൽ ആകുമ്പോൾ ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നതാണ് അവിടെയും മതവികാരം അല്ല പ്രശ്നം അതൊരു പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യമാണ് പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പാല് വരുന്ന പശുവിനെ കൊല്ലല്ല് പാല് വരുന്ന എരുമയെ കൊല്ലല്ല് ആടിനെ കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതും താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം അത് ഇച്ചിരി നീണ്ടുപോയി അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതേപോലെ വലിഞ്ഞു പോയി അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം നിയമവിരുദ്ധമാക്കുന്നതും അത് ഓരോരുത്തർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയെ കൊല്ലരുത് പുരുഷനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൊല്ലപ്പെടും റേപ്പ് നടക്കരുത് റേപ്പ് തെറ്റാണ് അതിനിത്ര വർഷം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും റേപ്പ് നടക്കും അത് അതിനാണല്ലോ കുറ്റയും ശിക്ഷയും എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനാണല്ലോ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ പക്ഷെ ഒരാളത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ശരിയാകുന്നില്ല അത് തെറ്റും ആകുന്നില്ല അത് നിയമം അതിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതില്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശിക്ഷയുടെ ആൾക്കാരല്ലേ ഡിറ്ററൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി ഡിറ്ററൻ്റ് ആണ് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവനും കേട്ടു നിൽക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ശിക്ഷകളിലൂടെ ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ നേട്ടം സ്റ്റേറ്റ് സമൂഹത്തെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശിക്ഷയിലൂടെ അത് നിരന്തരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ തലത്തിലേക്കൊന്നും എത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുപ്പുന്നു സ്ട്രീറ്റിൽ തുപ്പുന്നു സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു ഇതേ രീതിയിലാണോ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ പോവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പിടിച്ച് അകത്താക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ റദ്ദാക്കും അവർ സഹിക്കത്തില്ല അവർ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊരു വലിയൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളല്ലാതെ മനുഷ്യനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനോ അവനെ ജയിലിൽ ഇടാനോ ഒന്നും അല്ല പരിഷ്കരണം തടയൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് അതിനെന്തൊരു അതൊരു വാദമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്ക് യു വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ര പ്രശ്നമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറ്റഗറി തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാ പേഴ്സണൽ നിയമങ്ങളും ഒരു വിഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രസക്തവും കാരണം അവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനോ ഒന്നോ അല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടോ കാണുന്
പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദിവസം തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭിന്നലിംഗ ഭിന്ന ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയും അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ഒന്ന് പൗരാവകാശത്തിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി രണ്ട് ഇതിനെ അണ്ണാച്ചറ ഹോമോസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി അതായത് ഈ പലർക്കും ഒരു ബേസിക് ബയോളജി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് മത മത പുരോഹിതന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എന്നെ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയേനെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇല്ലാതാക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സഞ്ചിതമായ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള ഹോർമോൺ തലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഹോമോസെക്സിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു ഘട ഒരു കാരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ റീസൺ ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ബട്ട് ദർ ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ റീസൺസ് ദർ ആർ പ്രിഡോമിനൻ റീസൺസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനൻ റീസൺ ഈസ് യുവർ ബ്രെയിൻ സെറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ എതിർ ലിംഗക്കാരോട് ആകർഷണം തോന്നാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ല നമുക്ക് സെക്ഷുവാലിറ്റി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെരി നാച്ചുറലി അവിടെയാണ് ഈ ഈ ഈ നേച്ചറിലെ ഒരുപാട് ജീവികൾ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ബാക്ടീരിയ അത് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വരികയാണ് പിന്നീട് ബൈസെക്ഷൽ അതായത് ആൺപൂവും പെൺപൂവും ഒക്കെ ഒരു ഹെർമോഫ്രോഡൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷമാണ് സെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് അണ്ടവും ബീജവും വ്യത്യസ്ത ജെൻഡേഴ്സിൽ വരിക അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിജീവനത്തിന് സഹായകരമാണ് പാതജൻസിനെ കൂടുതൽ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദാഹരണം ബാക്ടീരിയ ഒരു കോളനി ഓഫ് ബാക്ടീരിയയെ ഒരു പാതജൻ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും തീരും അതേസമയം ഒരു സെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരൊറ്റ അടിക്ക് പോയില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബയോളജിക്കലായിട്ട് വരാം ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടി നിങ്ങളിടുമ്പോൾ ഉറുമ്പ് ചാവും ഒരു കോടി ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ ലോ കോളേജിൽ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡി ഡി ടി അടിക്കുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം എണ്ണവും ചാവും ഒരു പതിനായിരം ഉറുമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മയങ്ങിക്കിടക്കും ചിലതൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഏഹ് എന്താ പറ്റി ചിലതാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഓടിച്ചടി കിടക്കും എന്ത് കടയും ഇതിന്മാരെല്ലാം ഏ കാര്യം എന്നറിയാവോ ഈ ഉറുമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉറുമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ജനിതകപരമായ സമാനമാണ് കെമിക്കലായിട്ടും സമാനമാണെങ്കിലും ചില വെറൈറ്റീസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉറുമ്പ് ആണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മയങ്ങി കിടക്കുന്നതും എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കുന്നതും ഓടി നടക്കുന്നത് അവർ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കൂ നോട്ട് എ പോയിന്റ് അപ്പൊ പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഉറുമ്പുകളെല്ലാം അതിജീവിച്ച ഉറുമ്പുകളുടെ അനന്തര തലമുറയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡി ഡി ടി ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയും ഉറുമ്പ് പഠിച്ചു പോയി ഉറുമ്പൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറുമ്പൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിജീവിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറ്റ് ടു സർവൈവ് ചിലർ പറയുന്നത് ഫിറ്റ് ടു സർവൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അടിക്കുന്നോ ജിംനാസ്റ്റിക്സോ ഒന്നും അല്ല അല്ല ചിലർ പറയില്ല ഫിറ്റ് ടു സർവൈവ് ശക്തൻ്റെ അതിജീവനം പൊട്ടത്തെറ്റാണ് ശക്തനൊന്നും അതിജീവിക്കണമെന്നില്ല ഫിറ്റ് ടു സർവൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വതാ യോഗ്യമായ സ്വാഭാവികമായി അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ അതിജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായ അല്ലാതെ ശക്തൻ്റെ അല്ല ആ വാക്ക് തന്നെ മാറ്റണം ഞാൻ ബയോളജി കൂടുതൽ പറയുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഏഹ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനാണ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഇപ്പോൾ തിമിംഗലങ്ങൾ ഡോൾഫിനുകൾ
ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറി എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അതിനകത്ത് പണം ഇൻവോൾഡ് അതായത് വ്യഭിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കുറ്റം ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ആൺ പെൺ ബന്ധങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമില്ല വ്യഭിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അത് വേറെ ഞാൻ പോട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് നോക്കുന്നു ആളുകൾ നോക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് നാളെന്താണ് ഐ ഡി കാർഡ് ഫോട്ടോ ഇതല്ലല്ലോ മറ്റേത് ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ താലി ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കുറ്റമല്ല അത് അതേസമയം രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു മുറിയെടുക്കുന്നു കുറ്റകരമാണ് എന്താണ് സംശയിക്കാം അൺനാച്ചുറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ള സാധ്യത സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്ര അപഹാസ്യമാണ് ഈ നിയമം അത്ര അപഹാസ്യമാണ് ഒരേ ജനറിൽപ്പെട്ടവരുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ വേണേ അവരുടെ കാര്യം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കളയിലേക്കും കുളിമുറിയിലേക്കും കിടക്ക മുറിയിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്ന നിയമം അത് ഡിക്ടറ്റോറിയലാണ് ഇൻഹ്യൂമനാണ് ഇത് മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെ അതിന് മുന്നേ ആയിക്കോട്ടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട അവർക്കും തുല്യ അവകാശ അധികാരങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുള്ളിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഹോമോസെക്ഷൽ മാരേജ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഹോമോസെക്ഷൽ മാരേജ് അതെന്തോ അംഗീകരിച്ച് അതെന്തോ കാര്യം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സെക്ഷൽ ആസ്പിറേഷൻസ് നടക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത തലമുറ കുട്ടി കുട്ടി നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികളുണ്ട് വളർച്ച ആവശ്യമുള്ള സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നു നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളോട് നീതി ചെയ്യുന്നു നീതി ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കുക അതല്ലേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാ നീതിയിൽ അനിശ്ചിതമായ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെ വേണമെന്നൊക്കെ നിർബന്ധം വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇതൊരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ പക്ഷെ മറിച്ചുള്ള ഒരാളെ തേർഡ് ജെൻഡറിൻ്റെ പ്രശ്നം വേറെയാണ് ഹെട്രോസെക്ഷലിൻ്റെ പ്രശ്നം സോറി ഹോമോസെക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം വേറെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും പൊതുവിൽ നമ്മൾ സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പുരോഗമന നിയമം ഉണ്ടാവേണ്ട പുരോഗമന നിയമം വേണ്ട ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയും പോകേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നിയമബോധമുള്ള കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഇതിനെ വളരെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്